Wi-Fi, ovvero l'acronima di alta fedeltà, è stata una tecnologia che ha rivoluzionato il mondo della musica nell'era moderna. Questo tipo di tecnologia ha consentito di riprodurre i suoni musicali con una qualità e una fedeltà senza precedenti, permettendo agli appassionati di godere della musica in modo più coinvolgente e realistico. La storia del Wi-Fi ha avuto inizio nei primi anni del XX secolo, quando gli ingegneri hanno iniziato a cercare di migliorare la qualità del suono riprodotto dai dispositivi di registrazione e riproduzione. Tuttavia, è stata solo negli anni 50 che ha iniziato a diventare veramente popolare. In quegli anni, i produttori di elettronica hanno iniziato a sperimentare con nuove tecnologie e materiali per creare dispositivi che potessero riprodurre suoni con una maggiore precisione e fedeltà. Sono stati sviluppati nuovi tipi di altoparlanti, amplificatori, testine per giradischi e altri componenti audio che hanno permesso di riprodurre la musica in modo più accurato e realistico possibile. Negli anni 60 e 70 l'ascolto in alta fedeltà è diventato un vero e proprio status symbol con produttori come Sony, Pioneer, Marantz e altri che hanno introdotto dispositivi di alta qualità con prezzi elevati. L'iFi è diventata una passione per molti appassionati di musica che hanno iniziato a collezionare dischi in vinile e creare impianti audio personalizzati. Negli anni 80 l'avvento del CD ha portato a un altro salto di qualità nell'alta fedeltà con la riproduzione digitale che ha consentito di eliminare molti dei problemi associati alla riproduzione analogica. L'iFi digitale ha permesso di riprodurre la musica con una qualità ancora maggiore e di eliminare molti dei problemi associati alla riproduzione analogica, come la brumorosità di fondo e la degradazione della qualità del suono. Negli anni successivi l'iFi è stata influenzata dall'avvento della musica digitale e dei file mp3, che hanno portato alla diffusione di dispositivi di riproduzione digitale portatili come gli iPod e gli smartphone. Tuttavia, molti appassionati di musica continuano a preferire l'esperienza di ascolto offerta dall'iFi tradizionale, con i suoi componenti di alta qualità e la riproduzione dei vinili, considerata da molti come il modo migliore per ascoltare la musica in modo autentico e coinvolgente. Negli ultimi anni l'alta fedeltà ha visto una rinascita, grazie alla crescente popolarità dei vinili e alla tecnologia digitale sempre più avanzata. I produttori di impianti audio di alta qualità hanno continuato a migliorare i loro prodotti, introducendo nuove tecnologie e materiali che hanno permesso di riprodurre la musica con una maggiore precisione e fedeltà. Inoltre, molte persone hanno iniziato a rivalutare il vinile come forma di ascolto preferita, non solo per la qualità del suono, ma anche per l'esperienza fisica e tattile di gestire e riprodurre un disco. Oggi l'iFi è considerata ancora una passione per molti estimatori di musica, con collezionisti di vinili che cercano dischi rari e preziosi e intenditori di impianti audio che cercano di ottenere la migliore esperienza di ascolto possibile. Tuttavia, grazie alla crescente accessibilità della tecnologia e al suo sviluppo, l'iFi sta diventando sempre più fruibile anche per le persone che vogliono semplicemente ascoltare la loro musica preferita con una qualità superiore. La scelta dei migliori componenti per un impianto dipende dalle preferenze personali e dal budget disponibile. Tuttavia, ci sono alcuni componenti che sono generalmente considerati di alta qualità e che possono contribuire a migliorare la qualità dell'audio prodotto. Gli altoparlanti sono un componente essenziale di un impianto e possono fare una grande differenza nella qualità del suono. Ci sono molte marche di altoparlanti di alta qualità come Kiplish, Bauer Wilkins, Kef, Monitor Audio, Dyn Audio, Focal e molti altri. Gli amplificatori d'altro canto sono un altro componente chiave dell'iFi che alimentano gli altoparlanti e alimentano il segnale audio. Marche di amplificatori di alta qualità includono NAD, Cambridge Audio, Marantz, Onkyo, Denon e Yamaha. Per gli appassionati di vinile un giradischi di alta qualità è essenziale per ottenere la migliore esperienza di ascolto. Ci sono molti produttori di giradischi come Rega, Project, Clear Audio, Music Hall, Technics e molti altri ancora. Per chi invece preferisce la riproduzione digitale ci sono componenti come lettori cd streamer di rete, DAC, convertitori digitali analogici e amplificatori integrati con funzionalità digitali. Marche di altissima qualità includono Cambridge Audio, Arkham, Naim, Blue Sound e molti altri. Infine, un altro componente molto sottovalutato dell'alta fedeltà sono i cavi, 
che trasportano il segnale audio dai componenti dell'altoparlante. Ci sono moltissime marche di cavi di altissima qualità come AudioQuest, Nordost, Kimber Cable, Transparent Audio e molti altri. In generale è importante scegliere componenti che siano compatibili tra loro e che soddisfino le proprie esigenze e il proprio budget. È inoltre anche importante ricordare che la qualità dell'audio riprodotto dipende anche dalla qualità delle registrazioni originali e dall'acustica dell'ambiente in cui viene riprodotta la musica. L'acustica infatti è un fattore importante da considerare per ottenere la migliore esperienza di ascolto possibile. Si riferisce alle proprietà sonore di un ambiente, come la riflessione, l'assorbimento e la diffusione del suono. Un ambiente con una buona acustica può contribuire a migliorare la qualità dell'audio riprodotto, mentre un ambiente con una cattiva acustica può influire negativamente sulla qualità del suono. Ci sono diversi fattori che influenzano l'acustica di un ambiente, come le dimensioni della stanza, la forma, la disposizione dei mobili, i materiali delle superfici, il volume dell'aria e così via. Ad esempio, una stanza con soffitti alti e pareti rigide può avere una maggiore riflessione del suono che può causare un riverbero eccessivo e distorcere il suono appunto. D'altra parte, una stanza con soffitti bassi e superfici morbide può assorbire troppo il suono causando una mancanza di chiarezza e dettaglio. Per migliorare l'acustica dell'ambiente ci sono diverse soluzioni che possono essere adottate come l'aggiunta di tappeti o pannelli acustici per assorbire le onde sonore e ridurre il riverbero o l'uso di diffusori per distribuire uniformemente il suono in tutta la stanza. Inoltre, l'acustica dell'ambiente può essere ottimizzata in base al tipo di musica che si sta ascoltando. Ad esempio, una stanza con un'acustica secca e controllata può essere ideale per la riproduzione di musica classica, mentre una stanza con una maggiore riflessione può essere più adatta per la riproduzione di musica rock o jazz. In sintesi, come abbiamo detto, l'acustica dell'ambiente è un fattore importante da considerare per ottenere la migliore esperienza di ascolto possibile. È importante anche considerare il tipo di musica che si sta ascoltando e adattare l'ambiente di conseguenza. In conclusione, l'Hi-Fi Alta Fedeltà è un sistema di riproduzione audio di alta qualità che si basa sull'utilizzo di componenti di alta qualità per fornire un'esperienza di ascolto accurata e fedele all'originale. L'Hi-Fi ha una storia lunga e ricca che ha visto la tecnologia evolversi costantemente per migliorare la qualità della riproduzione musicale. In generale è una scelta ideale per gli appassionati di musica che cercano la massima fedeltà nella riproduzione audio. Tuttavia è importante ricordare che l'ascolto della musica dovrebbe essere un'esperienza personale e soprattutto piacevole. Spero che questo video ti sia stato utile. Se ti è piaciuto metti un like e iscriviti al mio canale per altri contenuti simili. Se hai delle domande o dei suggerimenti non esitare a scrivermi nei commenti qui sotto. Sarò felice di risponderti. E questo è tutto per oggi. Spero di vedervi tutti al prossimo video.